గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ స్వాగతం నమస్తే సిగ్మా ఐఏఎస్ కు స్వాగతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వివిధ పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకి యాప్టిట్యూడ్ మీద పూర్తి గ్రిప్ రావాలి పూర్తి కమాండ్ రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖు నాడు ప్రారంభించాము మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు నిరంతరాయంగా క్లాసు కంటిన్యూ చేయాలనే సదుద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు నిరంతరాయంగా ఎలాంటి గ్యాప్ అనేది లేకుండా కంటిన్యూగా క్లాసు స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచనతో మనము మార్చి మన ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నాడు క్లాసు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో టైం ప్రస్తుతం మాత్రం ప్రతిరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ప్రతిరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి తెలుగు మీడియంలో అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటలకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మంత్ అండ్ రాబోయే మే మంత్ మే నెలలో కూడా సేమ్ టైమింగ్స్ ఇదే విధంగా ఉంటాయి సో ముందు ముందు టైమింగ్స్ చేంజ్ కావచ్చు కానీ ప్రతిరోజు మాత్రం క్లాసు తీసుకోవాలని దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాను సో ఆల్రెడీ ఇరవై నాలుగు స్టార్ట్ అయినవి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఎవరైనా అటెండ్ కాకుంటే మీలో ఇదే రోజు ఫస్ట్ టైం వస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్రీవియస్ క్లాస్ యొక్క లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది అందులో చూసి మీరు అటెండ్ కావచ్చు సో ముందుగా ఈ సిగ్మా ఐఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ కాండి ఇదే విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి అండ్ త్వరలో హిస్టరీ క్లాసెస్ కూడా రెగ్యులర్గా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము కొంతమంది మిత్రులు అడిగారు హిస్టరీ గురించి అని సో హిస్టరీ క్లాసెస్ కూడా రెగ్యులర్గా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఓకే దెన్ జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ సో ఈరోజు మనం ఈ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ లో థర్డ్ పార్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం థర్డ్ పార్ట్ సో కాసాగు గాసాబాలో మనం మొదటి రెండు రోజులు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ చూడడం జరిగింది ఈ రోజు చూడండి మరో ప్రశ్న మరొక ప్రశ్న చూడండి ఇన్ త్రీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ద లైట్స్ విల్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ ఎవరీ సెవెంటీ టూ సెకండ్స్ నైంటీ సిక్స్ సెకండ్స్ అండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ త్రీ సిగ్నల్స్ ద లైట్స్ వాచ్ చేంజ్ సైమల్ చేంజియస్లీ ఎట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఏఎం అగైన్ ఎట్ వాట్ టైమ్ ఇన్ దీస్ సిగ్నల్స్ ద లైట్స్ విల్ చేంజ్ సైమల్ చేంజియస్లీ సో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ నమస్తే అందరికీ నమస్తే రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్న మిత్రులు కొంతమంది ఉన్నారు సో వెరీ గుడ్ సో అదేవిధంగా ప్రతిరోజు అటెండ్ కాండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయండి ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి తెలుగులో చూద్దాం మనం మూడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉన్నాయి ప్రతి సిగ్నల్లో ప్రతి సిగ్నల్లో లైట్స్ అనేవి ప్రతి కొన్ని సెకండ్లు ఒకసారి మారుతూ ఉంటాయి మొదటి సిగ్నల్లో ప్రతి డెబ్బై రెండు సెకండ్లకు ఒకసారి డెబ్బై రెండు సెకండ్లకు ఒకసారి రెండవ సిగ్నల్లో ప్రతి తొంభై ఆరు సెకండ్లకు ఒకసారి మూడవ సిగ్నల్లో ప్రతి నూట ఎనిమిది సెకండ్లకు ఒకసారి సిగ్నల్స్ మారుతూ ఉన్నాయి ఈ మూడు సిగ్నల్లో ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి ఒకేసారి మారాయి అయితే మరలా ఎప్పుడు ఒకేసారి మారుతాయి ఈ త్రీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో ఈ త్రీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లో ఉదయం ఒకేసారి ఎనిమిది ఇరవైకి మారితే మళ్ళీ ఎప్పుడు మారుతాయి అని అడిగారు ఏం చేయాలి దీన్ని ఫస్ట్ సిగ్నల్లో సెవ్ ప్రతి సెవెంటీ టూ సెకండ్స్ ఒకసారి మారుతున్నాయి అంటే క్వశ్చన్ తెలుగులో ఉండదా సార్ ఓకే మీకు తెలుగులో క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో త్వరలో మీకు తెలుగులో కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను తెలుగులో కూడా మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను 
సో బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రం మీకు పూర్తిగా తెలుగులో ఉంది చూడండి సో మొదటి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ను ప్రతి డెబ్బై రెండు సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతూ ఉంది అంటే సెకండ్ టైం ఎప్పుడు మారుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ టూ సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ టూ ఇంటూ త్రీ సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఆ విధంగా వస్తుంది సెకండ్ సిగ్నల్లో తొంభై ఆరు సెకండ్లకు ఒకసారి అంటే తొంభై ఆరు యొక్క గుణిజాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ మూడు సిగ్నల్లలో ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతూ ఉంటుంది ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతూ ఉంటుంది అంటే ముందుగా మీరు వీటి యొక్క ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి డెబ్బై రెండు తొంభై ఆరు నూట ఎనిమిది దీనికి ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే మీకు నిన్న చెప్పాను డైరెక్ట్గా కనుక్కునే పద్ధతి నూట ఎనిమిదికి పెద్దది నూట ఎనిమిదికి రెండు చిన్నవి కూడా చిన్నవి రెండు కూడా కారణాంకాలు అవుతే నూట ఎనిమిది ఎల్సిఎం అయ్యేది కానీ చిన్నవి డెబ్బై రెండు తొంభై రెండు అనేవి నూట ఎనిమిదికి కారణాంకాలు కావు అప్పుడు నూట ఎనిమిది యొక్క గుణజాలు తీసుకోవాలి వాటిని మల్టీప్లై చేయాలని మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సాధారణ పద్ధతి ఫాలో కాండి మూడు నెంబర్లు కూడా పన్నెండు చేత భావించబడతాయి పన్నెండు నాలుగు డెబ్బై రెండు పన్నెండు నెంబర్ తొంభై ఆరు పన్నెండు తొమ్మిది నూట ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఆరు ఎనిమిది అనేవి రెండు చేత భావించబడతాయి చూడండి ఆరు ఎనిమిది రెండు చేత భావించబడతాయి రెండు ముళ్ళ ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిది భావించబడదు కాబట్టి అదే విధంగా రాయండి నెక్స్ట్ మూడు తొమ్మిది అనేది మూడు చేత భావించబడుతున్నాయి మూడు ఒకట్ల మూడు నాలుగు భావించబడదు మూడు ముళ్ళ తొమ్మిది చివరిగా ఒకటి నాలుగు మూడు ఈ మూడిట్లో కనీసము ఏ రెండు సంఖ్యలకి కూడా ఉమ్మడి కారణాంకం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత ఎల్సిఎం ఎంత బయట ఉన్న నెంబర్లన్నీ మీరు మల్టీప్లై చేయండి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత సిక్స్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ దీన్ని సింపుల్గా ఎలా మల్టీప్లై చేయాలి వన్ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ వాట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ అండ్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టోటల్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ప్రతి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒక్కసారి అక్కడ లైట్లు మారుతూ ఉంటాయి ప్రతి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒక్కసారి లైట్లు మారుతూ ఉంటాయి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కాదు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కాదు ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒకసారి లైట్లు మారుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లని మీరు నిమిషాలకి మార్చండి నిమిషాలకి మార్చితే ఎంత అవుతుంది అరవైతో భాగించండి అరవైతో భాగిస్తే అరవై ఒకట్ల అరవై అరవై ఒకట్ల అరవై ఇంకెంత ఉంటుంది ఇక్కడ ఇరవై ఇరవై ఆరు ఉంటుంది సో ఇరవై ఆరు అంటే రెండు వందల అరవై నాలుగు సో అరవై నాలుగుల ఇరవై నాలుగు అంటే అరవై నాలుగులో రెండు వందల నలభై రెండు వందల నలభై పోతే ఇంకెంత ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ సో ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లు అంటే పద్నాలుగు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు అక్కడ ఉదయం ఎనిమిది ఇరవైకి లైట్లు మారితే మరలా ఏ సమయంలో మారుతాయి అన్నారు సో ముందుగా మనం డెబ్బై రెండు తొంభై ఆరు నూట ఎనిమిది ఒక కాసా కనుక్కుంటే ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు వచ్చింది ప్రతి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతాయి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లు మనం నిమిషాలకి మార్చినట్లయితే పద్నాలుగు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు సో ఆ త్రీ సిగ్నల్స్లో ప్రతి పద్నాలుగు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒకసారి లైట్లు మారుతూ ఉంటాయి ఈరోజు ఉదయం ఎనిమిది ఇరవైకి మారింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మారుతాయి ఎయిట్ ట్వంటీ ప్లస్ జీరో అవర్స్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ అంటే ఎంతండి ఎయిట్ అవర్స్ థర్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ అంటే ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లకి మరలా అన్నీ ఒకేసారి మారుతాయి మరలా అన్నీ ఒకేసారి మారుతాయి గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ మధ్యలో సంబంధం ఎలా ఉంటుంది ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు తీసుకోండి రెండు సంఖ్యల లబ్ధము వాటి కాసాగు గాసాబాల లబ్ధానికి సమానంగా ఉంటుంది పాలిటీ క్లాసు తెలుగులో చెప్తారా సార్ పాలిటీ క్లాసు తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము బట్ హిస్టరీ క్లాస్ మాత్రం త్వరలో తెలుగులో స్టార్ట్ అవుతుంది హిస్టరీ క్లాస్ మాత్రం త్వరలో తెలుగులో స్టార్ట్ అవుతుంది సో తెలుగు మీడియంలో పూర్తిగా హిస్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది పాలి
రెగ్యులర్ గా కాకుండా కూడా వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వస్తుంది ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మరొకసారి చెప్పండి ఓకే మహమ్మద్ షేక్ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి మూడు సిగ్నల్లో మొదటి సిగ్నల్ లో ప్రతి డెబ్బై రెండు సెకండ్లకు ఒకసారి రెండవ సిగ్నల్ లో తొంభై ఆరు సెకండ్లకు ఒకసారి మూడవ సిగ్నల్ లో నూట ఎనిమిది సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతూ ఉన్నాయి అయితే మూడు సిగ్నల్ లో ఉదయం ఎనిమిది ఇరవైకి ఒకే సమయంలో సిగ్నల్స్ మారితే మరలా ఏ సమయంలో మారుతాయి అని అడిగారు సో కాబట్టి ముందుగా మనించాలి ఏ సమయంకు మారుతుందని తర్వాత విషయం కానీ ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతుంది అనేది మనం చూడాలి ఎన్ని సెకండ్లకు ఒకసారి మూడు సిగ్నల్లో ఒకేసారి లైట్లు మారుతాయి అంటే మీరు చేయాల్సింది వాటి యొక్క ఎల్సిఎం కనుక్కోండి డెబ్బై రెండు తొంభై ఆరు నూట ఎనిమిది యొక్క కాసాగు మనం కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు వచ్చింది అంటే ఆ త్రీ సిగ్నల్స్ లో ప్రతి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒకసారి లైట్లు మారుతూ ఉన్నాయి సో ప్రతి సార్ జాగ్రఫీ కూడా చెప్పండి ఓకే ప్రయత్నిస్తాము హిస్టరీ మాత్రం వస్తుంది జాగ్రఫీ గురించి మీకు ప్రామిస్ చేయలేను కానీ ప్రయత్నిస్తాను వీలవుతే ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు ఓకే సో ప్రతి ఎనిమిది వందల ఇరవై సెకండ్లకు ఒకసారి ఎనిమిది వందల సారీ ప్రతి ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతుంది సో ఎనిమిది షార్ట్ కట్ ఎల్సిఎం షార్ట్ కట్ నిన్నటి క్లాస్ లో మొన్నటి క్లాస్ లో చెప్పాను ఒకసారి పరిశీలించండి నిన్నటి క్లాస్ మొన్నటి క్లాస్ కింద మీకు లింక్ లో ఇచ్చాను ఆ లింక్ చూడండి సో ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సెకండ్ల నిమిషాలకు మారుస్తే పద్నాలుగు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు అవుతుంది సో ఎయిట్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ అవర్స్ థర్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ అవుతుంది ఆ సమయంలో మారుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చారు ఏవైనా రెండు సంఖ్యల లబ్ధము వాటి కాసాగు గాసాబాల లబ్ధానికి సమానంగా ఉంటుంది అది గుర్తుంచుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి అనేవి ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు అనుకోండి వాటి కాసాగు క్యాపిటల్ ఎల్ అని గాసాబా క్యాపిటల్ హెచ్ అని అనుకుంటే అప్పుడు ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధము ఏ ఇంటూ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధము ఏ ఇంటూ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఏవైనా రెండు సంఖ్యల లబ్ధము వాటి కాసాగు గాసాబాల లబ్ధానికి సమానమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈ సిక్స్టీ అండ్ ఇట్స్ ఎస్ ఎఫ్ ఇస్ టెన్ వన్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఇస్ ట్వంటీ దెన్ ఫైన్ ద సెకండ్ నెంబర్ రెండు సంఖ్యల కాసాగు అరవై అని ఇవ్వడం జరిగింది రెండు సంఖ్యల గాసాబా కాసాగుని ఎల్ అనుకోండి గాసాబాని హెచ్ అనుకోండి రెండు సంఖ్యల గాసాబా పది అని ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఒక సంఖ్య ఇరవై ఇస్తే రెండవ సంఖ్య ఎంత అని అడిగారు రెండవ సంఖ్య ఎంత అని అడిగారు మీకు మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఫార్ములా ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ హెచ్ అని చెప్పుకున్నాము ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ హెచ్ అంటే ఏ అంటే మొదటి సంఖ్య అని బి అంటే రెండవ సంఖ్య అనుకున్నాం సో ట్వంటీ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఎంత అరవై హెచ్ ఎంత పది దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి థర్టీ ఈజ్ ద సెకండ్ నెంబర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెంకట సుబ్బారెడ్డి సో వెంకట సుబ్బారెడ్డి ఎల్లప్పుడు కూడా కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు వెంకట సుబ్బారెడ్డి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఉండేది ఎక్కడ మీరు వెరీ గుడ్ శిరీష గుడ్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై మూడు అరవై సో బి ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ ఈస్ థర్టీ శిరీష కూడా చాలా చక్కగా చెప్తుంది సో సెకండ్ నెంబర్ ఈస్ థర్టీ రెండవ సంఖ్య ఏది అంటే ముప్పై గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు పాయింట్ చూడండి రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి మొదటి సంఖ్య రెండవ సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ టు బి అనుకోండి మొదటి సంఖ్య రెండవ సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ టు బి అనుకోండి ఏ ఈస్ టు బి వాటి గాసాబా హెచ్ అనుకుంటే రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ టు బి అనుకుని వాటి గాసాబా హెచ్ అనుకుంటే అప్పుడు ఆ రెండు సంఖ్యలు కూడా ఏమవుతాయి మొదటి సంఖ్య హెచ్ ఏ రెండవ సంఖ్య హెచ్ బి అవుతుంది హెచ్ ఏ హెచ్ బి అదే విధంగా వాటి కాసాగు ఎంత అవుతుంది అంటే హెచ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి హెచ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి సో ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ మొద రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ టు బి ఐ రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ బి ఐ ఉండి వాటి గాసాబా హెచ్ అయితే అందులో మొదటి సంఖ్య ఏంటిది హెచ్ ఏ రెండవ సంఖ్య ఏంటిది హెచ్ బి హెచ్ ఏ హెచ్ బి అదే విధంగా వాటి కాసాగు ఏమవుతుంది వాటి కాసాగు ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది వాటి కాసాగు హెచ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఒకవేళ గాసాబా అడిగారనుకోండి గాసాబా ఎంతంటే ఎల
LCM by AB out to the Rendu Sankal and Ispati, A is to B. Rendu Sankalicharu are Rendu Sankal and Ispati, A is to B and Ankuna Trite. Rendu Sankal and Ispati, A is to B and Kundamu. Andro, what you Gasava H and Kunte, what Gasava H and Kunte, Andro, Mother Sankia, H out to the H into A, H A, Mother Sankia, H into B, H B, Rendo Sankia out to the what Gasa went out to the H into A into B out to the. Okay, Okavela, LC Micharu, Gasa went out to A, LCM by A into B, as a good punch code is added out to the. Okay, Samuel Jessimi could only mention clarity of Sunday Seja. If you have a question, for example, Rendu Sankalan Ishpati, for example, Rendu Sankalan Ishpati, A is to B is equal to 3 is to 4. Rendu Sankalan Ishpati, 3 is to 4. What is Gasaba Phi I say? What is Gasaba Phi I say? Are Rendu Sankalan entity? What is Gasavi and San Agar and Kodi? Rendu Sankalan Ishpati, 3 is to 4 is Taro. Rendu Sankalan Ishpati, 3 is to 4 is T. What is Gasava Aiditi? Are Rendu Sankali and Ta Kankondi? Ade Vidanga, what is Kasa Kankondi? Ante Tomundaga are Rendu Sankali and T. HEA, HB and Japan. HEA, HB. So HEA, 5 into the first number, 5 into 3. Second number, 5 into 4. So Enta, I the Mulla Padihenu. I the Nala Iravai. Padihenu plus Iravai. Padihenu Iravai. Are Rendu Sankalu, Padihenu Iravai Autai. Are they with Anga? What a Kasa and San Adiaro? Kasa and San Tentiali H into A into B. So I do into Modo into Nalgo Chiali. I the Mulla Padihino, Padihino Nala Aravai. Adama Indian Kuntano. Okay, Metro the Academy class chapter and Adiaro. Present day, very classes at the Prasoni, Karatomika, Pramis Chialino. Any maximum next week, Nundi Manako, history classes at the start of the Mana aptitude classes to Bato, aptitude classes to Bato, history classes is the shadow of the I. I take on the Mitru economy any, Morocco polity any, Morocco other subjects are to Naru. Immediately make the promise chale, no, Kachitanga Jipistar and Japalin Kani, history matram start out from the Mikila Mipu start out by an Edimiku Manaka, Telegram channel Dora make inform chale and the Rutundi. Play class of Yipu start out to the schedule and make even the Rutundi. So next week lo matno history classes to start out hai. History classes to start out hai and geography, economy, current affairs to even ni gora meko karat to yepur ani me immediate ke me chappale no. Okay. So our Telegram channel mere follow karni mere Telegram channel lo unte hoke. Okay. Vela mere class winter na mitro le orai na gora Telegram channel le kunte class complete type in tarwata class complete type in tarwata me mobile lo me mobile lo. Telegram app download this in Tarwata C dot M E oblique C dot M E oblique Ravi Paul Reddy and a link to Dora Mirandro Jane Ote T dot M E oblique Ravi Paul Reddy and a link to Dora Mirandro Jane Ote Miko uh, link to classic updates and economy mobile or around the Rotundi. So Akavela is in Zormik and Jane Kalika even the Bernard Lete Pina Miru Ravi Paul Reddy Telegram channel open this in Dora Pina Ravi Paul Reddy space is key. Aptitude and type change. Ravi Paladi have a specific aptitude stay. Manoche Akasham Tundi and the Jane Kaosu. I do Kondaman the Mitule in Jesa on Taman the Keravalim and Mitule and Timako. Apakaran Jesa Walgram and Mitule. Kondaman the same Ade ID though. Ravi Paladi aptitude though very well Kondaman the Thayer Chain and Jagin and Kuja, even the Vatanaki. So you have everything a bit Naguda, Manadantlo Maton, R one the Loko Paikil to Sabilunaro. I say Indulo, I say more than six hundred Naro, Andron Jane Kandi. So Kantamani Verevaru, same Made Ravi Palito, Chad and Jarigindi Kani, that is not our uh, real ID, that is a fake ID. Manadantlo, na photo of Tundi, black t shirt of Kana, photo of Tundi, Andulo, more than six hundred members of Naru, Andro Jose Jane Kandi, updates of Thai. And Okavela Miku, WhatsApp Lo Kavali and Kunti Miru, E number message, but only nine four nine one six one. 4131 me yoka type chestu ee number message number add the sum of two numbers is 96 and its SPF is 12 how many pairs of numbers are satisfying these two conditions rendu sankela mottamu 96 
రెండు సంఖ్యల మొత్తం తొంభై ఆరు వాటి గాసాబ పన్నెండు అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఏ సైజ్ అనకాడమీ షర్ట్ ఉంది అనకాడమీ షర్ట్ సో ఆ ఫోటో చేంజ్ చేస్తాను లేని ఈరోజు వైట్ షర్ట్ లేదా వేరే షర్ట్ పెడతాను అనే అకాడమీ అకాడమీ షర్ట్ ఉంది ఆ ఫోటో చేంజ్ చేసి వేరే ఫోటో పెడతాను లేండి ఓకే రెండు సంఖ్యల మొత్తము తొంభై ఆరు రెండు సంఖ్యల మొత్తము తొంభై ఆరు వాటి గాసాబా పన్నెండు అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అని అడిగారు ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఆ రెండు సంఖ్యలు ఎలా ఉన్నాయి రెండు సంఖ్యల మొత్తం తొంభై ఆరు అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ ఒకటి సెకండ్ నెంబర్ తొంభై ఐదు తీసుకోండి ఒకటి ప్లస్ తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు అవుతుంది వాటి గాసాబా పన్నెండు కాదు లేదా ఫస్ట్ నెంబర్ టూ సెకండ్ నెంబర్ నైంటీ ఫోర్ టూ ప్లస్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ అవుతుంది కానీ టూ నైంటీ ఫోర్ ఎస్కేఫ్ ట్వెల్ కాదు అలా ఒక్కొక్క జత మనం చెక్ చేస్తూ కూర్చుందామా అలా చేయడానికి మీకు దాదాపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది అలా కాకుండా మనం త్వరగా వేగంగా ఎలా చేయాలి అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి రెండు సంఖ్యలు తెలియదు వాటి నిష్పత్తి కూడా తెలియదు ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అనుకుందాం మనం రెండు సంఖ్యలు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అని అనుకుందాం అప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తిలో ఉంటే వాటి గాసాబా ట్వెల్వ్ అయితే ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏమవుతాయి మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తిలో ఉండి ఇంతకుముందు ఒక చిన్న ఫామ్లా చెప్పాను మీకు రెండు సంఖ్యలు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తిలో ఉండి వాటి గాసాబా హెచ్ అవుతాయి ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏమి అవుతాయి ఫస్ట్ నెంబర్ హెచ్ ఇంటు ఏ సెకండ్ నెంబర్ హెచ్ ఇంటు బి అవుతుంది అని మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి మనం ఏ ఇస్ బి అనుకుందాము వాటి గాసాబ పన్నెండు అని వారు ఇవ్వడం జరిగింది సో అప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటు ఏ ట్వెల్వ్ ఏ అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటు బి ట్వెల్వ్ బి అనేది సెకండ్ నెంబర్ అవుతుంది క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏంటిది ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం తొంభై ఆరు అని ఇచ్చారు ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం తొంభై ఆరు అని ఇచ్చారు కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఏ ప్లస్ ట్వెల్వ్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ ఇందులో పన్నెండు మనం కామన్ తీసుకున్నట్లయితే ట్వెల్వ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ ఇది ట్వెల్వ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఏ ప్లస్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వచ్చింది రెండు సంఖ్యల మొత్తం తొంభై ఆరు అంటే చాలా టైం పడుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఎయిట్ రావడం జరిగింది ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏంటివి ఆ సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ మీరు ఒకటి బి వాల్యూ ఏడు తీసుకుంటే ఏ వాల్యూ ఒకటి బి వాల్యూ ఏడు తీసుకుంటే వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు అదొక జత అవుతుంది ఇంకేమున్నాయి జతలు మనకు ఇంకేమున్నాయి మనకు ఏ వాల్యూ టూ బి వాల్యూ సిక్స్ తీసుకుంటే a value 2, b value 6 తీసుకుంటే టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ అవుతుంది కానీ దాన్ని తీసుకోకూడదు ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే టూ అండ్ సిక్స్ అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండి సో మనం ఏం చెప్తున్నాము రెండు సంఖ్యలు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాల్యూ వన్ బి వాల్యూ సెవెన్ తీసుకుంటే వాటి ఎస్టేఫ్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ టూ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటు సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి పన్నెండు ప్లస్ ఎనభై నాలుగు ఆ రెండు నెంబర్ యాడ్ చేసే మనకు నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఆ రెండు సంఖ్యల గాసాబా ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఓకే బట్ ఏ వాల్యూ టూ బి వాల్యూ సిక్స్ తీసుకోకూడదు ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఇవి రెండు కూడా పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అయి ఉండాలి ఒకవేళ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సెవెంటీ టూ ఎంత అవుతుంది నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది కానీ వీటి గాసాబా ట్వెల్వ్ కాదు వీటి గాసాబా ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఈ రెండు కూడా ఇరవై నాలుగు చేత భాగించబడతాయి కాబట్టి వీటి గాసాబా ఇరవై నాలుగు అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు తీసుకోకూడదు మరి వీటిని తీసుకోవాలి అవి రెండు కూడా కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అయి ఉండాలి సో ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ ఫైవ్ తీసుకోండి ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ ఫైవ్ తీసుకుంటే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ అవుతుంది మూడు ఐదు రెండు కూడా పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు సో ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ ఫైవ్ తీసుకున్నాం అప్పుడు ఆ టూ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక
రెండు సంఖ్యల మొత్తం తొంభై ఆరు వాటి గాసాబా పన్నెండు అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెంకట సుబ్బారెడ్డి టూ పెయిట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ రెండు జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి రెండు జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ బిట్వీన్ ట్వంటీ అండ్ హండ్రెడ్ హౌ మెనీ పెయిట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫోర్ సెక్షన్ ఫీజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇరవై ముప్పై ఇరవై వంద మధ్యలో ఇరవై వంద మధ్యలో రెండు సంఖ్యల గాసాబా పదిహేను అయ్యే విధంగా ఇరవై వంద మధ్యలో రెండు సంఖ్యల గాసాబా పదిహేను అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఇరవైకి వందకు మధ్యలో రెండు సంఖ్యల గాసాబా పదిహేను అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి సో ఇరవైకి వందకు మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇరవై అనేది ఇరవై వంద మధ్యలో ఉండదు వంద అనేది ఇరవై వంద మధ్యలో ఉండదు ఓకే సో మళ్ళీ చెప్పండి ప్లీజ్ తేజ మళ్ళీ వినండి వాటి నిష్పత్తి ఏ స్టుబి అనుకుందాం వాటి నిష్పత్తి ఏ స్టుబి అనుకుందాం గాసాబా ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఏ అవుతుంది సెకండ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ బి అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఏ ప్లస్ ట్వెల్వ్ బి నైంటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ కామన్ తీసాము నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఎయిట్ వచ్చింది అయితే ఏ విలువ ఎంత బి విలువ ఎంత అవి రెండు కూడా పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అయి ఉండాలి అని చెప్పాను పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అయి ఉండాలి కాబట్టి ఏ వన్ బి సెవెన్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ అయింది ఏ టూ బి ఫోర్ తీసుకో ఏ టూ బి సిక్స్ తీసుకోకూడదు ఎందుకు అంటే టూ సిక్స్ అనేవి ఫోర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావు ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ అవుతుంది ఏ ఫైవ్ బి త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ అవుతుంది కానీ రివర్స్ ఆర్డర్ తీసుకోకూడదు సో ఓన్లీ టూ పేస్ ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇరవైకి వందకు మధ్యలో ఇరవైకి వందకు మధ్యలో రెండు సంఖ్యల గాసాబ పదిహేను అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అని అడిగినప్పుడు ఇరవై ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు చూడాలి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి గాసాబ పదిహేను కాదు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు గాసాబ పదిహేను కాదు ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు అలా ప్రతి ఒక్కటి చేయడం కాదు ఏ ఏ సెవెన్ బి వన్ ఒక పేరుగా రాయవచ్చా సార్ వన్ సెవెన్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ సెవెన్ తీసుకున్నప్పుడు రివర్స్ తీసుకోకూడదు రివర్స్ తీసుకోకూడదు ఓకే అదేవిధంగా త్రీ ఫైవ్ తీసుకున్నాము ఫైవ్ సెవెన్ రివర్స్ తీసుకోకూడదు నా ఇరవైకి వందకు మధ్యలో గాసాబా పదిహేను అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అంటే గాసాబా పదిహేను అన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ రెండు సంఖ్యలు పదిహేను కింద భాగించబడాలి గాసాబా పదిహేను అన్నాం కాబట్టి ఆ రెండు సంఖ్యలు ఖచ్చితంగా పదిహేను చేత భాగించబడాలి సో పదిహేను చేత భాగించబడాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము పదిహేను యొక్క గుణజాలు రాయండి ఇరవైకి వందకు మధ్యలో ఉన్న పదిహేను యొక్క గుణజాలు రాయండి పదిహేను రెండు వందల ముప్పై పదిహేను ముల్ల నలభై ఐదు పదిహేను నాల అరవై పదిహేను ఐదుల డెబ్బై ఐదు పదిహేను ఆరుల తొంభై పదిహేను ఏళ్ళ అంటే వంద దాటిపోతుంది అవసరం లేదు పదిహేను ఏళ్ళు అంటే నూట ఐదు కాబట్టి వంద దాటిపోతుంది సో కాబట్టి ఇరవైకి వందకు మధ్యలో ఉన్న సంఖ్యల గాసాబా పదిహేను అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి సో గాసాబ పదిహేను కావాలి అంటే ఆ రెండు సంఖ్యలు ఖచ్చితంగా పదిహేను కింద భాగించబడాలి సో పదిహేను యొక్క గుణజాలు రాశాము ఇప్పుడు వీటిని కంపేర్ చేయండి వీటిని కంపేర్ చేయండి థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ రెండింటి యొక్క గాసాబ పదిహేను అవుతుంది పదిహేను వందల ముప్పై పదిహేను ముళ్ళ నలభై ఐదు రెండు కూడా పదిహేను చేత భాగించబడతాయి ఇవి రెండు కూడా పదిహేను కన్నా పెద్దదైన ఏ సంఖ్య చేత భాగించబడవు ముప్పై అరవై తీసుకోకండి ఎందుకు ముప్పై అరవై ల గాసాబా ముప్పై అవుతుంది కారణం ఏంటంటే ముప్పై అరవై రెండు కూడా ముప్పై చేత భాగించబడుతున్నాయి కాబట్టి తీసుకోకూడదు ముప్పై డెబ్బై ఐదు ముప్పై డెబ్బై ఐదు వాటి గాసాబా పదిహేను అవుతుంది వాటి గాసాబా నూట ఇరవై తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే వంద దాటి వంద కన్నా ఎక్కువ ఉంది వంద లోపలోనే అన్నారు కాబట్టి నూట ఐదు నూట ఇరవై తీసుకోకండి ముప్పై డెబ్బై ఐదు రెండింటి గాసాబా పదిహేను రెండు కూడా పదిహేను చేత భాగించబడతాయి ఈ రెండు కూడా పదిహేను కన్నా పెద్దదైన ఏ సంఖ్య చేత భాగించబడవు ముప్పై తొంభై తీసుకోకండి ఎందుకు అంటే ముప్పై తొంభై రెండు పదిహేను చేత భాగించబడ్డప్పటికీ అవి రెండు ముప్పై చేత కూడా భాగించబడతాయి అప్పుడు ముప్పై తొంభైల గాసాబా ముప్పై అవుతుంది దెన్ ముప్పైతో అన్నిటినీ కంపేర్ చేసాము నలభై ఐదు చేత కంపేర్ చేయండి నలభై ఐదు చేత కంపేర్ చేయండి నలభై ఐదు అరవై నలభై ఐదు అరవైల కాసాగు పదిహేను 
గాసాబా పదిహేను అవుతుంది ఎలా నలభై ఐదు అనేది పదిహేను చేత భావించబడుతుంది అరవై కూడా పదిహేను చేత భాగించబడుతుంది ఇవి రెండు సంఖ్యలు పదిహేను కన్నా పెద్దదైన మరి ఇతర సంఖ్య చేత భాగించబడవు నలభై ఐదు డెబ్బై ఐదు కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు రెండు సంఖ్యలు పదిహేను చేత భాగించబడతాయి ఇవి రెండు కూడా పదిహేను కన్నా పెద్దదైన వేరే ఏ ఇతర సంఖ్య చేత భాగించబడవు నలభై ఐదు తొంభై తీసుకోకండి కారణం ఏంటి నలభై ఐదు తొంభై అనేది రెండు కూడా నలభై ఐదు చేత భాగించబడతాయి సో నలభై ఐదు తొంభై ల గాసాబ నలభై ఐదు అవుతుంది దెన్ సిక్స్టీ తో పోల్చండి ఇప్పుడు అరవై డెబ్బై ఐదు అరవై డెబ్బై ఐదు యా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెంకట సుబ్బారెడ్డి యువర్ ఆన్స్ ఇస్ రైట్ అరవై డెబ్బై ఐదు రెండు కూడా పదిహేను చేత భాగించబడతాయి రెండు కూడా పదిహేను కన్నా పెద్దదైన వేరే ఏ ఇతర సంఖ్య చేత భాగించబడదు సో కాబట్టి వాటి గాసాబ పదిహేను అవుతుంది అరవై తొంభై తీసుకోకండి ఎందుకు అంటే అరవై అనేది ముప్పై చేత భావించబడుతుంది తొంభై అనేది కూడా ముప్పై చేత భావించబడుతుంది అరవై తొంభై ల గాసాబ ముప్పై కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవద్దు నెక్స్ట్ డెబ్బై ఐదు తొంభై డెబ్బై ఐదు తొంభై వీటి గాసాబ కూడా పదిహేను అవుతుంది సో ఏవైనా రెండు సంఖ్యల గాసాబ పదిహేను అయ్యే విధంగా ఇరవైకి వందకు మధ్యలో ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అంటే ఆరు జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి వినండి వాటి గాసాబ పదిహేను కావాలి సార్ ఫార్ములా ఉంటే చెప్పండి దీనికి ఎలాంటి ఫార్ములాస్ ఉండవు దీనికి ఫార్ములాస్ అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా మనం మాన్యువల్ గా చేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే వీటికి ఎలాంటి ఫార్ములాస్ అనేది ఉండవు బట్ ట్వంటీ లోపు ఒక పేర్ పోద్ది కదా సార్ అడిగింది ఇరవైకి ఇరవైకి వందకు మధ్యలో అని మాత్రమే అడిగారు వారు అడిగింది మనం చెప్పాలి అంతే కానీ మనకు తెలిసింది మనం చెప్పడం కాదు వారు ఏమి అడిగారు ఇరవైకి వందకు మధ్యలో ఉన్న వాటిని అడిగారు కాబట్టి ఇరవై లోపల ఉన్న వాటిని తీసుకోకూడదు మనం ఇరవై లోపల ఉన్న వాటిని తీసుకోకూడదు వారు ఏది అడిగారో అది కనుక్కోవాలి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అని అడిగాం అనుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ నే చేయాలి కానీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తామా మనం ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ టూ సిక్స్టీన్ అండ్ ఇట్స్ ఎస్టీ ఫీజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ టూ సిక్స్టీన్ అండ్ ఇట్స్ ఎస్టీ ఫీజ్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ దెన్ హౌ మెనీ పేట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్ ఇన్కంప్లీట్ అయిపోయింది హౌ మెనీ పేట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ పేట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ కండిషన్ హౌ మెనీ పేట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ కండిషన్ సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు చూడండి రెండు సంఖ్యల లబ్ధము రెండు సంఖ్యల లబ్ధము రెండు వందల పదహారు అయ్యే విధంగా రెండు సంఖ్యల లబ్ధము రెండు వందల పదహారు వాటి గాసాబ ఇరవై ఏడు అయ్యే విధంగా ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అని అడిగారు రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ టు బి అనుకోండి రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఏ ఈస్ టు బి అనుకోండి వాటి గాసాబ ఆల్రెడీ మనకు ఇచ్చారు ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అని ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చారు అప్పుడు మొదటి సంఖ్య ఏమవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఏ రెండవ సంఖ్య ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ బి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ బి అవుతుంది సో క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏంటి ఈ రెండు సంఖ్యల లబ్ధము ఈ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఎంత ఇచ్చారు హౌ మన్ దస సారీ దసమ్ ఆఫ్ దిస్ టూ నెంబర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ టూ సిక్స్టీన్ రెండు సంఖ్యల మొత్తం అని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు సంఖ్యల మొత్తం అని మనకి ఇచ్చారు ఈ రెండు సంఖ్యని మనం యాడ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు సంఖ్యలు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది రెండు వందల పదహారు అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు మీరు కామన్ తీయండి ట్వంటీ సెవెన్ ని కామన్ తీస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి టూ సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఇది ఇరవై ఏడుతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి ఇరవై ఏడు ఒకటిలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఎంబుల రెండు వందల పదహారు సో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అయితే ఎన్ని జతల సంఖ్యలు ఉన్నాయి సేమ్ ఇంతకు ముందు చేసాం ఏ ప్లస్ బి ఎయిట్ అవుతాయి ఏకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి ఏ వన్ బి సెవెన్ లేదా ఏ ఏ త్రీ బి ఫైవ్ సో ఓన్లీ టూ పేట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దీస్ కండిషన్ సమ్ అన్న ఎస్ రెండు జతల సంఖ్యలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ద ఎల్సీఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ 
which of the following number may not be it HCF? Rendu Sankela Motta, Rendu Sankela Kasago, Nota Irvayadu. Rendu Sankela Kasago, Nota Irvayadu. I did Tindivat no Edi, that is what you Kaka Po Chu. Rendu Sankela Motta, Nota Irvayadu, Chado. Tindivat no, yes, thank you, what you got Gasava Kaka Po Chu. Are Rendu Sankel Edi and Makivaledu? Rendu Sankel Edi and Makivaledu. But Rendu Sankela Gasava, Rendu Sankela Kasa, which are. Rendu Sankela Kasago, Nota Irway Aid, Ivan Yagindi. I think they are Rendu Sankel Inti, Marco Tiledu, Tindi Watilo, Edi Wati Gasava Kakapo, two. Indulo, Edi Wati Gasava Kakapo, two. Price in Chani, Price in Chani, Wati Gasava, Edi Kakapo, two. Make one in a pine chip and a good Sunday material. Make ordinary class log a pine chip and Jagindi. Rendu Sankila Kasago, D, 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 very good, very good, Kacha. Kaja, very good, your answer is right. 50 is right answer. Pantamani Mitro, D, J, Peru, D is not right answer. Kaja, your answer is right. 50 is right answer. Churandi, question me, you know, hypno find Churandi. Evaina Rendu Sankila Kasago, Rendu Sankila Kasago, and Ella Pudukuda. Gasaba Yoka Gunijama Yuntundi Gunijama Yuntundi. The LCM of any two numbers is always a multiplier of its HCF. So nota Irvai Aidu and Edi Aidi Yoka Gunijama Yuntundi. Aidu Aidu Gunijama Tundi. Irvai Ajaka Gunyam. Yabai Gunijabi table of nota Irvai Radu. Yabai table of nota Irvai Radu. So Yabai and his right answer. Nota Irvai the table over nota Irvai. Okay, in example, Jordi, what is the Okay, so if you rent to Sankil Guda, rent to Sankil Guda Manako, rent to Sankil Guda Irvayaidu, Nota Irvayaidu, Nota Irvayaidu, and Rent Sankil on Nai, what a Kasa Ginta, Nota Irvayaidu, Nota Irvayaidu, Nota Irvayaidu, Nota Irvayaidu, Nota Irvayaidu, Nota Irvayaidu. I think what is Gasaba Gurenta, Gasaba Gura, Nota Airway, the Osundi, Gasaba Gura, Nota Airway, the Osundi. So, okay, so I will tell you the next two. Okay, put in Kondi, Kasagu and Edi, Yella Pudugura, Gasaba Gurija Mayutundi. So, in the law, Yaweki, Nota Airway, then is Gurijan Kazu. So, Yawe and the right answer to the next one, Chundi. The SCF of two numbers is 40, which of the following number may not be its LCM. Rendu Sankela Gasaba Nalabai Rendu Sankela Gasaba Nalabai Charo Nalabai Chinabro Kindi Watlo, what a Kasabu, Yedi Kaka Po Sue and Arrow. So Gasabaki, Kasabu, Ella Puruguda, multiplayer Ayuntundi. So Kasabu and Edi, Gasaba, Gasaba and Edi, Kasaki Puruguda Gunija Mayuntundi. So Nalabai of Gunjalinti, Nalaveki, Nalavi Gun, Nalavi Table, Nalavi Sundi, Yanabi Sundi, Rendu on the Nalavi Gosundi, Nalavi Table, Irway and Idrazu, therefore Irway and Idi right answer. So Rendu Sankila Kasagu Nalavi in a floor, Rendu Sankila Gasaba Nalavi Ate, Rendu Sankila Gasaba Nalavi Ate, Kasagu Kachitanga Gasaba can ekun to the ekun to the so twenty and Idi correct answer Kazo. Indulo Eden a doubt on the Mithama Japandi. So now, Prajurozu Guda Manavoka, way the Ganjit Kajipundanamo, Erozu Guda Oka, way the Ganjit Kajipunam, way the Ganjit Kajipunam, Vedic mass tip, Java Jagataga Vinandi, speed mass technique, Nate Chitka in TNT, Yedaina Oka Sankini, Aidu Cheta, Leda Yabai, Leda Aidu Wanda Cheta, Ella Bagin Sali, Aidu Yabai, Aidu on the Wai Velu. Vit Cheta Ella Bagin Chali, Vit in Erotels Kunam, Veganga Ella Bagin Chali. Twenty by five and the Antimir Woka, second Egyptaro, twenty by five, four and Egyptaro. Three hundred by fifty and the three hundred by fifty and the Miranda Gura, Rendu, second Egyptaro, three hundred by fifty, six and Egyptaro. And they 
ఎప్పుడైనా లవము అనేది హారం చేత నిశ్చేషంగా భావించబడితే దాన్ని మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు వేగంగా త్వరగా చేయగలుగుతారు అలా కాకుండా ఒకవేళ భాగించబడలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను చూడండి సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ లేదా లేదా టూ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చేసి బై కింద కూడా ఒక మరొక పెద్ద నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది పెద్ద నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది మరొక ఎగ్జాంపుల్ అరవై ఏడు బై అరవై ఏడు బై యా ఐదు పక్కన చాలా సున్నాలు పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అతి త్వరగా క్యాలకులేటర్ కన్నా త్వరగా క్యాలకులేటర్ కన్నా వేగంగా వీటిని మీరు ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే వెరీ సింపుల్ మీరు మామూలుగా డివిజన్ చేయకండి డివిజన్ చేయకండి యా వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ శిరీష చెప్పింది వెరీ గుడ్ శిరీష సో సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ని మనం సింపుల్గా ఎలా చెప్పాలి అంటే హారంలో ఐదు ఉన్నా ఐదు తర్వాత ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా పర్లేదు యాభై ఐదు వందలు ఐదు వేలు ఐదు లక్షలు ఎంత ఉన్నా పర్లేదు లవాన్ని మీరు డబుల్ చేయండి పదిహేడుని డబుల్ చేస్తే ముప్పై నాలుగు వస్తుంది ముందుగా లవాన్ని డబుల్ చేయండి సెవెంటీన్ డబుల్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ తర్వాత హారంలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి హారంలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి ఒకే ఒక అంకె ఉంది కాబట్టి కుడి వైపు నుండి ఒక అంకె తర్వాత పాయింట్ పెట్టండి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు మరొక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాము పెద్ద నెంబర్ బై ఫైవ్ తర్వాత ఎన్నో సున్నాలు ఉన్నాయి దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి సింపుల్ హారంలో ఐదు ఉన్నా ఐదు తర్వాత ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా కూడా మీరు ఏం చేయాలి లవాన్ని డబుల్ చేయండి డబుల్ అంటే ఏంటి రెండు చేత గురించండి ఇప్పుడు నేను లవాన్ని డబుల్ చేస్తున్నాను చూడండి దీన్ని డబుల్ చేస్తే నాలుగు మూడు ఏడు మూడు ఒకటి రెండు ఐదు ఐదు ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరంలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి మూడు మూడు ఆరు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది అంకెలు ఉన్నాయి కుడి చివరి నుండి ఎనిమిది అంకెల తర్వాత డెసిమల్ పెట్టండి సో ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వన్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ మీకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది సార్ ఎలా డబ్బులు చేశారు డబ్బులు అంటే రెండు చేత గురించాలి కదా స్క్వేర్స్ అన్ని అయిపోయాయా తర్వాత ఇంటూ ప్లేస్ గురించి చెప్పండి సార్ ఇలా చెప్పడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది సార్ ఓకే సో మీరు అన్నీ కూడా స్క్వేర్ చెప్తున్నాం కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఏమీ లేదు అన్నిటినీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు అన్నిటినీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాము ఇప్పుడు మనం మూడు వందల అరవై ఆరు రోజుల్లో స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాము స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాము రెగ్యులర్గా మీరు వినాలి విన్న తర్వాత నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత పక్క వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఉండదు నాన్న కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఉండదు బట్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకొక ఖచ్చితంగా చేయండి గుర్తుంచుకోండి పది సార్లు చదవడం కన్నా ఒకసారి రాయడం మేలు ఇది మీరు చాలా సార్లు విని ఉంటారు పది సార్లు రాయడం కన్నా ఒకసారి వినడం మేలు వింటున్నారు పది సార్లు వినడం కన్నా ఒక్కసారి చెప్పడం మేలు ఎప్పుడైతే పక్క వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అయితే ఇక్కడ నేను చేసిన మీకు డౌట్ వచ్చిందంటే డబుల్ అంటే టూ మన టూతో మల్టిఫై చేయాలి కదా జనరల్గా మనము రైట్ నుండి లెఫ్ట్ చేస్తాము నేను మాత్రం లెఫ్ట్ నుంచి ఎలా చేశాను దీనికి కూడా ఒక టిప్ ఉంది దాని తర్వాత క్లాస్లో మీకు చెప్తాను అయితే ముందు మాసం ఇదో గుర్తుంచుకోండి లవాన్ని డబుల్ చేయాలి తర్వాత హారంలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో కుడి వైపు నుండి అన్ని అంకెలు డిసిమల్ పెట్టండి నెక్స్ట్ అరవై ఏడు ఉంది అరవై ఏడు డబుల్ చేసేంత అరవై ఏడు డబుల్ చేస్తే వన్ త్రీ ఫోర్ తర్వాత హారంలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి మొత్తం సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ సెవెన్ డిజిట్స్ లేవు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి జీరోస్ పెట్టండి కుడి వైపు నుండి ఏడు అంకెలతో డిసిమల్ పెట్టాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇది జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ త్రీ ఫోర్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ త్రీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం మరో క్లాస్లో మనం మరొక చిట్కాతో కలుసుకుందాం సో సిగ్మా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రవి పాలడి క్లాసెస్ ఫాలో అవుతుండండి ఇదే విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ చేయండి మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు నిరంతరాయంగా క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి 
ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా ఎలాంటి సేవ ఎలాంటి ఖర్చు అనేది లేకుండా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి